Hello kids, welcome to a new video lesson on YouTube. Today I'd like to talk about John Venn, the British mathematician. Please open your book and go to page 167. If you have no book, don't worry, you can watch the video and listen. Okay, let's start. So read the text about John Venn. Look at the Venn diagram. Are the sentences from zero to six true, false or not given? Put a cross, an X, in the correct box. The first one, number zero, is an example. So John Venn was born on August the 4th, 1834 in England. He was a mathematician. He studied probability, logic, statistics, and computer science. He invented the Venn diagram. John Venn died on April the 4th, 1923. The Venn diagram is used to classify a group of elements, objects, animals, food, and so on. So I want you to look at the Venn diagram on the left, uh, sorry, on the right of your page. You have two circles, circle A, which is pink, circle B, which is yellow, and then, of course, together, circle A and circle B, create an intersection, which is orange. Is it clear? Okay, so this is a Venn diagram. Um, please note that there is something a bit strange about the date. Why? Because people in Great Britain speak British English. So people say the 4th of August, 1834. But People in the United States of America, for example, who speak American English, would rather say August the 4th, 1834. So this date in Great Britain, in British English, means the 4th of August, 1834. But in the United States of America, this date means the 4th of August, 1834. Oh, there is a little mistake, so let me modify. Okay, now it's perfect. Okay, so is it clear? British English, the 4th of August, 4, 8. American English, August the 4th, 8, 4. Okay, well. So, now I want you to look at this Venn diagram about food. Okay, so I want you to listen to uh, the different names of foods that you can see here. And I want you to listen and repeat right after me. Okay, ready? So number one is lettuce. Two, spinach. As you can see, in Italian we say spinaci. We use the plural, but in English it is singular. They say spinach, not spinaches. Spinach. Three, peas. Four, apple. Five, kiwi. Six, strawberry. Seven, orange. Eight, banana. Nine, potato. Ten, bread. Eleven, carrot. Okay, so this is a Venn diagram, okay? It is the Venn diagram of food. Inside, in the, the circle of food, you can find different types of food. You have, for example, a circle for green food. You have a circle for fruits. But you also have a circle for fru food, which is green, and which is fruit. Okay, so now look at this picture. If you have no book, don't worry. You can copy this picture on your, um, uh, on your copybook, for example. And when you finish, I want you to complete this exercise at the end um, of your page. So you have sentences from zero to six. Each sentence is true, false, or not given, okay? So it is true if it is correct. 
It is false if it is not correct. It is not given if you don't know. You have no information about the sentence. Okay, so let's read. Let's read the sentences. So, zero banana is a green food. Let's let's check. So, banana number eight. Okay, banana is number eight. Banana is not a green fruit. It is inside the circle of fruits. It is not inside the circle of green food. So, banana is a green food is false. Bread, number one, bread, potatoes and carrots are not food. True, false or not given? Number two, kiwi is a fruit and it's green. True, false or not given? Three, bears eat carrots. True, false, not given. Do you remember bears? We're going on a bear hunt. We're going to catch a big one. What a beautiful day. We're not scared. Okay, so bears are big, dangerous animals. Four, lettuce is green, but it's not a fruit. True, false, not given. Five, oranges are children's favorite fruit. True, false, not given. Number six, bread isn't green, but it's a fruit. Okay, you can stop the video and you can come back when you finish. Okay, see you later, alligator. Correction of your exercise, okay? So don't worry if you don't understand because at the end of the English correction, I am going to correct the, the same exercise in Italian, okay? So be patient. So, one, bread, potatoes and carrots are not food. False. Two, kiwi is a fruit and it's green. True. Three, Bears eat carrots, not given. Four, lettuce is green, but it's not a fruit. True. Five, oranges are children's favorite fruit, not given. And finally, six, bread isn't green, but it's a fruit. True. Okay, now I'm going to speak Italian. Allora, ragazzi. Osserviamo il diagramma di Venn dei cibi, ok? Abbiamo un insieme universo che è l'insieme universo del food, quindi l'insieme universo del cibo. Al suo interno abbiamo tutti degli elementi che ovviamente sono dei cibi, ma abbiamo due sottoinsiemi. Il sottoinsieme del green food, cioè il sottoinsieme del cibo verde, e il sottoinsieme dei fruits, quindi il sottoinsieme dei, fru dei frutti. Se notate ci sono però due elementi, eh, la mela e il kiwi, che in realtà appartengono all'intersezione, anzi sì diciamo appartengono all'insieme intersezione, perché? Perché appartengono sia al sottoinsieme del green food, quindi del cibo verde, sia al sottoinsieme dei fruits, cioè al sottoinsieme dei frutti. Infatti il cartellino dell'intersezione dell dice green and fruits, quindi verdi e frutti. Ok? Allora, adesso vi spiego perché uh, l'esercizio è stato svolto in questo modo. Allora, intanto la frase 0, quella precompilata, diciamo così, diceva banana is a green food, la banana è un cibo verde. Allora, mh, ovviamente voi direte no, la banana non è verde perché lo sappiamo, ok? Però dovete dirlo dopo aver osservato questo diagramma di Venn. Quindi, la banana non è un cibo verde, ma perché? Perché non si trova all'interno dell'insieme del sottoinsieme green quindi la banana non è un cibo verde in realtà sapete che la banana può anche essere verde quindi qui in realtà dovevate osservare il diagramma di Venn non ragionare diciamo per assurdo uno eh, number one bread, potatoes and carrots are not food allora il pane, le patate, le carote non sono cibi e voi sicuramente avrete messo falso Osserviamo però anche il diagramma di Venn. Nel diagramma di Venn, all'interno dell'insieme universo del food, del cibo, abbiamo proprio bread, potatoes and carrots. 
abbiamo il pane, le patate, le carote, per cui questa frase è assolutamente falsa. Two, kiwi is a fruit and it's green. Vedete che è stata sottolineata la congiunzione and, la congiunzione e. Ok, vuol dire che lì ci sarà un elemento, ci sarà qualche elemento che avrà le caratteristiche di due insiemi diversi. Quindi stiamo parlando di un insieme intersezione. E infatti qui mh, leggiamo, il kiwi ha un frutto e è verde. True, vero. Infatti, guardate un po' dove è il kiwi, il kiwi si trova proprio nell'insieme intersezione formato dai frutti, fruits, e dal green food, dal cibo verde. E infatti il kiwi come la mela rientrano nell'insieme intersezione di green fruits, anzi di green and fruits, quindi verdi e frutti. 3. Bears eat carrots. Gli orsi mangiano le carote. Allora, qui magari qualcuno potrebbe aver detto no, perché gli orsi preferiscono il pesce, preferiscono il miele, eccetera, eccetera. Allora, voi vi dovete basare in realtà sul diagramma di Venn che avete. Questo diagramma di Venn mh, vi parla di quali elementi? Food, cibo. Green food, cibo verde. Fruits, eh, frutti. Green and fruits, verdi e frutti. Non vi parla assolutamente degli orsi e di quello che mangiano, per cui in questo caso bisognava eh, segnare, eh, bisognava barrare l'ultima casellina, not given, che significa non, non fornito, non dato, cioè significa che è, una, è un elemento che in realtà, un'informazione che in realtà non viene, non viene fornita da questo diagramma di Venn. Perché questo non è un diagramma di Venn sul cibo degli animali, su cosa mangiano gli animali, è un diagramma di Venn sul cibo. For lettuce is green, but it's not a fruit. Vedete che anche qui quel not, che sarebbe la negazione non, è molto importante, infatti eh, è stato indicato proprio con il maiuscolo. Quindi la lattuga è verde, ma non è un frutto. True, vero. Infatti la lattuga si trova all'interno del, del sottoinsieme del cibo verde, Uh, e non si trova all'interno del sottoinsieme dei frutti. Quindi è verde, ma non è un frutto. 5. Oranges are children's favorite fruit. Qui abbiamo un caso simile a quello della frase 3. Gli orsi mangiano carote, mangiano le carote. Perché qui in questo diagramma di Venn nessuno ci dice se effettivamente i bambini uh, hanno come cibo preferito le arance. Questo non è un, un diagramma che parla dei cibi preferiti dei bambini, è un diagramma semplicemente sui cibi, è un diagramma che classifica i cibi suddividendoli in cibi verdi, frutti e frutti verdi. Qui per cui anche qui segniamo not given, andiamo a marcare la terza casella, un'informazione che non ci è data. 6. Bread isn't green, but it's a fruit. Quindi il pane non è verde, ma è un frutto. Ovviamente avrete segnato... Oh! Accidenti, ragazzo, ho sbagliato. <ride> ho sbagliato, scusate. È la stanchezza, ragazzi. È mezzanotte passata e sono veramente stanca. Non c'è problema, andiamo subito, andiamo subito a correggere. Uh, beh, ragazzi, sapete... D'altronde mi succede anche in classe a volte di, di, uh, di perdere, diciamo... <ride> di perdere la tramontana allora, eccolo qua falso, abbiate pazienza <ride> allora quindi bread isn't green but it's a fruit quindi il pane non è verde ma è un frutto ovviamente falsa ok um, non vi preoccupate eh, quindi il pane non è verde ma è un frutto, ovviamente è falso, perché? Perché il pane rientra all'interno dell'insieme universo del cibo, non è verde, questo è vero, ma non è vero che sia un frutto, per cui qui la risposta è assolutamente falsa, mi raccomando, ok? Mm? Bene, a questo punto direi che possiamo salutarci qua, vi saluto in inglese, um, Uh, I hope to see you very, very soon. And I hope that you, that you enjoyed my English lesson about John Ben. Okay? Don't worry. Everything's going to be all right. Non vi preoccupate. Andrà tutto bene.
a presto e buonanotte se state guardando il video di sera io vado davvero a dormire perché è mezzanotte passata e sono veramente stanca potrei iniziare a straparlare più di quanto non abbia già fatto ciao ragazzi bye bye